Amigos, locos por los autos, ¿cómo están? Esta vez estamos en un video más. Ese video, como siempre, somos el video amigo que es como el mejor amigo que te dice la verdad, aunque a veces duela. Que estoy aquí, como siempre, con mi amigo Rolando Reynoso de Válvula Escape. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Amigo y compas que nos ven en toda Latinoamérica, un saludito enorme a toda Latinoamérica que nos ve desde sí. México, Chile, Perú. Chile, Perú, Colo. Y nosotros desde aquí. Ya. Qué rico. Desde la mitad del mundo, amigo. Casi que podemos coger la mitad del mundo con las Max. En Chaupimundo. En Chaupimundo, señores. Sí. Un agradecimiento a Chaupimundo y al restaurante Yaravi. Ubicado en diagonal a la mitad del mundo. Una bostería completa. Para toda la familia, te lo recomiendo. Además, no se olviden también que puedes seguirnos en todas las redes sociales oficiales. Estamos como Fire, estamos de todos lados. Y además, colando de válvula de escape, que puedes seguirlo en todos lados. Y además, está subiendo bastante contenido en Facebook, amigo. Para que te vayas a ahí también. Todo en válvula de escape C, aquí arriba ya saben, la pesadita. Y no se olviden, amigos, también que pueden suscribirse o ser partes más bien como miembros de este canal de Fire y de válvula de escape por un dolarito. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? Un dolarito nada más. Y también, obviamente, pueden darle like, suscribirse, poner la campanita y dejar sus comentarios ahí abajo. Amigo, esta vez nos toca el video. Hicimos el video de los SUV más caros y ahora vamos al video de los SUV más económicos. Así que esta vez sí vamos a dar una recomendación final de los modelos que, bueno, de lo que se puede ahí se escoger algo más o menos. Bueno, de nada. como recomendación yo creo que nah, probable que no. Porque si no es para decir nada, bueno, por usted no me compré. Y vaya a ver, se sí. dañó el carro. No, 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 no. Con el LP poder sticker ahí de peor, pero por lo menos no voy a pie. Yes. <risa> sí, ¿no? Sí, 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 señores, sí, vamos con este top. Que tenemos vehículos bastante interesantes en realidad. Solamente uno en este top tiene banda de distribución. Que ya para el siglo XXI, pues, sí. lamentable. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? O sea, claro. Y además de que es una marca que traga full combustible. Pero bueno, ya vamos a ir al tema. Copa, vamos a empezar con la Jack SJ2, ¿te parece? Sí, el auto más económico, ¿no? El auto más baratico del mercado de el, el SUV. El SUV, mini SUV, porque es como sí. que el compactico de toda la familia de Jack. Sí, de Jack. Este vehículo parte desde el precio de 17,490, con un motor 1.5, 111 caballos de potencia y 146 newton metros de torque. Este vehículo solamente dispone de dos aéreas. Así que, señores... Mucho tino con lo que van a comprar. Este es el vehículo más económico para el mercado ecuatoriano. Sí, el SUV, por decir así, el más económico y de entrada en la marca Jack. En otros países a Jack le va muy bien. Pero en, nuestra, en nuestro país como que un, una marca maneja las camionetas, otra maneja sí, los carros. No. Y ha venido presentando, y ya hemos visto los programas que han presentado como tal las camionetas. Los SUV les va un poquito mejor. Pero sí nos hace falta un poquito más ese empuje que necesito porque más la marca, que ha sido éxito en otras marcas y bueno, en este caso. Amigo, te tengo el siguiente modelo, el número 2, que es el gusanito. El famoso gusanito que hicimos de hecho acá el review de ese auto que es el SW mg 03 f Seguramente todos ustedes recordarán el gusanito, lo decíamos porque era un motor demasiado bajo para un peso tan alto ¿no? que tenía el auto. Y era pues el gusanito para ir, porque aparte tenía un color verde tradicional. Y tiene trampa de caricatura también. <risa> sí. Este auto presenta un motor 1500 y con una potencia de 114 HP, un torque de 155 Nm, transmisión manual de 5 velocidades, 2 airbags frontales, un precio de 17,490. Y como dato interesante, si ustedes lo habían podido ver en Ridley, este auto tiene cuesta casi que la mitad o menos de la mitad de China para que tenga una relación de costo de precio así que bueno la única calidad o cualidad que tiene este auto dentro de este top es que uno de los más económicos y además es el único de este top que tiene tres filas de asientos correcto pero sí, vaya a ver la carcasa que es ese vehículo. Ay, es, es enorme, parece motorcito, ¿no? Sí. Es como, es como ponerle unas ruedas chiquititas como de patín. <risa> Amigo, el siguiente vehículo es el Cherry Tigo 2 Pro, que parte desde 17,590. Pilas, lo que voy a decir, señores. Bueno, una motorización 1.5 litros con 107 caballos de potencia y 140 newton metros de torque. Este es el vehículo que digo, oh, ya estamos siglo XXI, compa, ¿por qué banda de distribución? Debería tener cadena, ¿ah? ¿eh? Sí. Pero también hay otro punto, un pro y un contra. Porque si necesitas hoy el vehículo básico, que te cuesta 17, eh, 590, pues solamente con ese precio te van a dar dos bolsitas de aire. Dos bolsitas, dos bolsitas de té al aire. <risa> Pero, Pero si, si quieres algo más, más equipado, eh, viene la versión full con cuatro airbags. Así que pilas, señores, 
Si ustedes quieren comprar este vehículo, la versión básica viene con dos bolsas de aire y banda de distribución. Yo creo que ese ha sido un dato interesante para que la gente haya dejado de escoger al Tigo 2 Pro, que hace poco estaba entre los 5 SUVs eh, de entrada, como tal, a nivel global del país, de los 5 SUVs más eh, vendidos del país, pero ahora está el Sonet, está el Centro, está el C01, la gente se ha ido tomando otros modelos, debe ser por el tema de la banda de discusión. Cabe mencionar que el diseño está muy bonito, muy sí, sin sí, carro. ¿Para qué? El Pro está, está, guapo, está guapo el carro, ¿para qué tan? Pero señores, no solamente de gente deslumbrarse por la pantalla porque está bonito el carro, sino que tiene que ir a la parte mecánica si es que va a haber estado de repuestos y también si es que después de un accidente o de un choque la, eh, la aseguradora en este caso se va a hacer responsable. Sí, pilas. Exactamente. Todo eso hay que ver. Tenemos amigo el número 3 de este top. Tenemos el DSFK 500. De hecho, uno de los modelos de DSFK que llegó hace poco nada más. Y ese ha vuelto el modelo del SUV de entrada de la marca. Como tal, este auto tiene cadena de distribución, a diferencia del modelo que tú mencionabas, amigo. Motor 1500, potencia de 116 HP, torque de 148 Nm, una transmisión manual de 5 velocidades. Y igual que la manera del top que estamos acá, estamos viendo solamente dos airbags frontales. Bueno, hay que decir, a ver, de DSFK le ha ido bastante bien al Gloria, al 560, pero para lo que cuesta este auto, que es 17,990, pues realmente el precio eh, podrías irte ya por el Gloria 560. Si estás pensando en comprar claro. el auto, que es de dimensiones un poquito más, menos generosas como tal. Y de ahí, la marca como tal ha tenido problemas en algunos modelos, les ha ido mejor en otros, el Gloria 560 le ha ido bastante bien, en otros modelos eh, les ha ido bastante eh, mal. Yo creería que este SUV, el DSMK500, no le veo despegando demasiado, amigo, como una opción clara. Pero en este caso yo sí pondré un poquito más y me iría por el 560, hablando de este modelo. Sí, es verdad. Yo también optaría por lo que tú dices. Sí, 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 sí. Por completo. Amigos, el siguiente vehículo es el Chang'an CS15, que parte desde los 17,990 con un motor 1.5 Blue Core, 105 caballos de potencia y 145 Nm de torque. Cadena de distribución, muy buena noticia, pero ahí viene la gran diferencia. Porque si tienes poco billete, unos 18 mil dólares prácticamente, pues te viene con dos bolsas de té. Pero si quieres el, el paquete completo GT con cuatro bolsas de aire, sí te cuesta mucho más. Así que, señores, tengan en cuenta esto antes de comprar el carrito, por si acaso. ¿Eh? Como sugerencia. Sugerencia. Sí, es cierto. Chanel es una marca que no la ha ido mal tampoco. Sí, sí, y de, y de hecho yo probé el CS15, te puedo decir, bueno, como experiencia sí, es muy bueno, es muy económico en el tema de, de racionamiento de combustible. La suspensión también me agradó bastante, a pesar de que es un, es un compacto, pero no es altarín, ojo. Entonces sí, tiene muy buena estabilidad en, en el coche, sí me gusta bastante el CS15, es un buen vehículo. Uno de los primeros modelos que trajo Chacán, muy buenos, ya últimamente está volando con modelos que... El nuevo X7, algunas cosas. Te cuento un dato curioso. No está, y tú lo debes saber bien, no está dentro del top 10 de las marcas más vendidas de Ecuador. Sí, es lamentable. Pero si tiene, es como que va escalando poquito a poquito el mercado pero, ecuatoriano. Yo digo, con los últimos modelos que sacó, sí, sí me parece que sí, está wey. un poquito más alto. El CS15 modelos iniciales estaba mejor, pero los últimos modelos que sacó, sí, mm, me quedan teniendo un poco, ¿no? El X7, sí, el, el, el Ashman. El, 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 no, pero el, el, el nuevo que trajeron es el... El eh, Unica, por ejemplo. Ah, yo, no, o sea, pues, el Unica de... también ya está estamos hablando de... Estamos hablando de otro target. ¿sí? Pudieron haber seguido... En el, el, el anterior fin de semana te pasaba. ¿Qué pasó? Pudieron haber, <risa> pero, pero pudieron haber seguido la línea. Sí, 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 sí. Se fueron un poquito más. Pero bueno, amigo, vamos con el siguiente modelo que es el Jack JS3. Este modelo presenta un motor 1.6 litros, cadena de distribución también, potencia de 118 HP, torque de 150 Nm, transmisión manual de 6 velocidades y presenta únicamente dos airbags frontales como todos en este top. El precio de este auto es 18.990, precio bomba. Uy, señores, Así que eh, un modelo que la verdad fue bastante popular, este JS3 por el precio y por lo que sea, y, y bastante gente que te dice que la, la marca Jack le ha salido buena en SUVs. Pero en algunos países como México sí he visto que Jack ha presentado algunos problemitas como tal. Pero bueno, es un modelo que me parece a mí, como digo, la marca no tiene un respaldo tan grande ya como tal. Así que, ¿qué era de bien en algunas cosas? Y yo te puedo decir la experiencia de un familiar mío que tiene Jack. Tiene el Jack SJ en dos. Ajá. Eh, dice que tiene ya problemas de rubimanes. Claro. Y, y no tiene más de 40 mil kilómetros. Ya. Ponte pilas, el mío ya tiene, ¿cuántos? 145 mil kilómetros. 
Claro, pero más o coreano. menos. Y es coreano, pero vaya a ver la calidad, ¿no? O sea, vamos a poner una balanza de lo que está bueno en el ¿Y sabes, y sabes que es cierto eso, por ruidos internos también tienen. Exactamente. Sí, sí, sabes que sí es cierto. Puede ser muchas las veces. Yo, yo también, mira, hay veces en eh, marcas que los repuestos o los componentes suelen ser hasta a veces hasta más caros en algunas marcas, en otras más baratos. Pero la duración de ese tipo de componentes es mucho más, más tiene más tiempo el duración. Ajá. Lo cierto que cuando compras este tipo de vehículos que son más económicos, a veces dicen, no, pero el carro está un poco más caro y tal. Sí, pero los componentes son mejores. La marca de respaldo, el respaldo, esas extras que en este tipo de autos son más complejos. Y vamos con el último que también lo probé de la marca Bike. Sí, señores, este es del Bike X35, que parte desde el precio de 18,990. Motor 1.5, 114 caballos de potencia y 148 newton metros de torque. Como ya sabemos, estos carritos chinos solamente disponen de dos bolsitas de D. Sí, como siempre, desde en la top. parte delantera. Y eh, el tema, pues. Eh, un poquito delicado porque bike también está por una corporación que también trae Nissan que vino también trae bien sí vino bien pues estuvo bien. bien lo probé el carrito también lo probé y ese es el tema de la marca me, chita, me, porque llegó llegó con toda la fuerza y salía y venía y había un, un auto que se va el nombre ahora pero es, es un bike que se parecía mucho al Wrangler ajá o sea, Llegó el auto y todo el tema después ya no sé si está en oferta comercial porque la marca ha disminuido muchísimo entonces es el problema de los chinos a veces. Llega la marca, después se va, y después te deja colgado ahí con los repuestos, con el modelo. Es bien, bien complicado en este aspecto. ¿no? Sí, sí, tengan en cuenta, pues, por Dios, vean por Dios, compren y formanse antes de comprar. O sea, cualquier cosita, antes de comprar el vehículo, infórmense. Sí. Arma una ficha técnica. No, no, de hecho, las fichas técnicas en la actualidad ya están listas para, para sí. que cualquier persona lo pueda entender, ¿no? Pero sí, tengan en cuenta esto. Y más aún, si, a ver, señores, ¿quién es todos los repuestos? Vale, vamos a ver en la, en la 6 de diciembre. La 6 de diciembre es una calle muy, muy transitada. Una calle principal donde existen repuestos de gran variedad aquí en la, en la ciudad capital. Sí. Vayan, pregunten, a ver, ¿tiene tal repuesto? Sí, sí hay tal repuesto. Claro, Entonces, está, pues, está económico, está, está acá, bueno. Es el original, es el genérico, todo eso. Tiene y que... ese pila de lo que voy a decir. Porque no es que la típica te va a decir vendedor, es que es el último carro que dispongo. Peor aún, ese no lo compren. O si no, 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 es que ese era el de Test Drive y está con descuento. Tampoco compren esos carros, compas, porque sí. hay problemas con esos carros. Amigo, conclusiones. Ay, cara. Conclusión, amigo. Chao. <risa> Next. <risa> Prefiero decir, ya me, me voy. <risa> no, compa, a ver, a ver, a ver. Mi conclusión, ya, pongamos los serios. Pongamos los serios. Pongamos los serios porque así sea un dolarito. Literalmente, pues eh, me dolería tener un, un carro y, no, y, y, que, y que no tenga stock de repuestos, que no exista garantías o cosas así por el estilo. Bueno, a ver, mi conclusión: de toda esta lista de vehículos, yo me quedaría con uno que, que es con la marca Changama en este sí. caso, porque ya es comprobado el vehículo, pues tiene, tiene muy buena, ¿cómo te explico? Tiene muy buena motorización. Me gusta el motor Blue Corp. Ya, hay, hay, hay como sus defensores, como sus retractores en el tema de Changán. Sí, porque sí. yo también he conocido amigos míos que dicen, no, Changán es una tontería y que ni siquiera ni siquiera no hay repuesto, no hay nada, pero eh, dañar un Changán también es un poquito complicado, verás. Sí sí. sí, sí, sí. Y yo te lo digo porque yo ya lo probé, lo sentí, pude conducirlo, la sensación también es buena del vehículo, entonces sí, vale la pena, vale la pena para qué también. Sí, amigo, yo por ejemplo en mi conclusión, yo te diría por ejemplo, a ver. Primero es que si es que van a comprar este tipo de autos, tengan por cierta la seguridad de que estos autos sí. llegan a costar la mitad en China. Entonces son autos muy económicos y que le ponen acá siempre a precio de mercado. Si se ponen a ver todos estos carros, vale que 18, que 19, que todo están al mismo precio, casi al, sí. al precio del mercado. Esa es una. Y la mayoría de estos carros, pues siempre van a terminar presentando problemas, ¿no es cierto? Porque son carros económicos, los componentes no van a ser los más caros del mercado, lo que conversamos del tema Correcto. de los autos coreanos versus este tipo de carros. Ese es un punto. Y también, bueno, si están esperando ya de plano comprarse un auto económico, quiere comprarse un carro chino, un SUV chino, yo me iría como, como tú, amigo, me iría de, de este top ya, digamos, entre lo que hay, porque no recomendaría ninguno como tal, como tú dices. Sino que lo mejorcito que veo puede ser el Changa. El CC15 es una buena opción. Del resto de autos, pues chuta. Todos son todavía más complejos chuta. de poder meter. <risa> o sea, uno, uno mira, mira los, los siete y dices... Pero pues si me queda, 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 
es, va a ser siempre un momento complejo de poder decir de, dentro de estos de subes. Pero yo vería igual por el Changas S15, me parece una buena opción. Pero teniendo claro el resto de cosas que les estamos mencionando, que es el tema de que van a tener siempre algún tipo de problemas, son autos baratos, que en China pues están en la mitad, acaban a precio de mercado. Entonces van a tener ciertas cosas que pensar el rato de escoger. Y otra conclusión quizás que les podría dar es, si es que están pensando en comprarse esto, pongan quizás amigo, ¿por qué no? Un poquito más y váyanse por una marca un poquito mejor. Pues, por ejemplo, oh. Kia, váyanse por Hyundai. O oh, si no, yo, ve, haz fácil. Si me llaman, me dicen, ¿ves? ¿Qué me recomiendo? A ver, yo sé que la gente tiene este estigma, este dogma en que dicen, no, es que carros nuevos es, de que carro nuevo es carro nuevo y cosas así por el estilo. Pero con ese precio, un usado también, un usado, también exacto, buena. un usado podría ser una mejor alternativa. Ahora, ahí sí, yo les digo una cosa, señores, pónganse las pilas. No compren a cualquier persona un carro de segunda mano, cómprenle al dueño. Sí, no, el, no los patios. Pero... No, no, o sea, aquí, aquí no vamos a dejar ningún patio o sea, claro. de cajón, ya. Ya, ya saben los patios, ya. Sí, ya saben. Fuerza. Pero el punto es en que vayan y pregunten al dueño. Pregunten, a ver, ¿tiene historial del vehículo? ¿Cómo lo ha tratado? Ustedes mismos tomen el tiempo. Yo sé que no todas las personas tienen esta... Facilidad. Esta facilidad o este carisma para un vehículo. Yo lo sé. Lo tengo bien claro. Sí. Por eso necesita, necesitan de nuestra ayuda. Pero en este punto es que tómense la molestia porque es su, es su dinero. Sí. O sea, así sea un dólar o, o mil dólares o veinte mil dólares o lo que sea. Pero es su dinero. No lo gasten. No lo desperdicien, señores. Sí. Tengan eso en cuenta. O sea... No se vayan tal vez por uno de estos, pero sí compren un carro de segunda mano que sea consciente y que esté en buen estado. O sea, y consciente me refiero a que esté todo en regla, ¿no? Papeles, sí, que no que tenga multas, que no, así por el estilo. Que no tenga quizás, bueno, salido a comprar, bueno, pero ahí para la gente puede ser una recomendación quizás que no pase de dos, tres años, que esté un auto aún. Claro, máximo, sí. máximo, mi recomendación, máximo unos cinco años. Ya. Sí, máximo. Ahora, por ejemplo, hay subs, hay subs. Y te lo puedo decir, tú conoces muy bien, en este caso, el, 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 el vehículo, el sub que tengo en la casa, el, este Tucson, y prácticamente ya tiene muchos años, sí. más de 16 años, pero vaya a ver en qué estado está. O sea, si yo lo vendo, no, no voy a pedir ya lo de cochino, claro. Ahí está mal. En el tema, sí, el tema de la devaluación, el tema, sí, eso, eso es un concepto interesante a mí, sí, tiene Ajá. toda razón. Es, eh, podríamos dejar a la final como concepto global, es, si mejor en vez de comprar textos, Mejor, mira, si te vas ya de plano, quieres luego un poquito más y te vas por uno, uno de marca cuesta, sí. o mejor, date por un sábado, que con este valor de estos carros, podrías comprarte un carro, pero muchísimo mejor. Y ahí viene la otra parte, la otra parte donde los, los vendedores de estos jóvenes vendedores ilusionados por vender <risa> cantidades masivas de vehículos aquí en el por, por cambiar el país. Por cambiar el país. <risa> claro, pues te dicen, sí señor, nosotros le damos crédito directo. No, qué va. No, 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 señor. Peor en estos, yo no, no meto crédito. Todavía. Señores, un carro de segunda mano, cómprenlo de contado. Y vamos no, a hablarles de algo, ver, amigo. Sí, sí, sí. Vamos a tener videos sí. acá, yo creo, de algunas cosas como tips para que la gente tenga consejos de cómo comprar, qué mirar en el carro y sería interesante. Vamos sí, a traerles también sí, videos sí, sí. de ahí, ya estamos preparando mucho estos videos también. Sí, sí, sí. Eso. Llegamos al final. Sí, compa. Llegamos al final. Este video. Me cortaste las palabras, pues te iba a decir. <risa> Casi hicimos al mismo tiempo. Sí, amigos, se termina el video. Muchísimas gracias por soportarnos, <risa> por aguantarse. Sí. Pero espero que les haya ayudado muchísimo esta información. No se olviden, muchachos, que si les gusta este tipo de video, pueden darle like, suscribirse, poner la campanita y además sus comentarios ahí abajo. También, muchachos, los pueden seguir en todas las redes sociales oficiales. Estamos como falla, estamos de todos lados. Y también pueden ir a seguir al buen Rolando de Válvula de Escape, que está en todas sus redes sociales oficiales como Válvula de Escape C. Válvula de Escape C, señores, en todas las redes sociales aquí arriba. Ya saben, como de costumbre, te dejaré la pesadita. Y ya estamos en Facebook, que estamos subiendo mucho contenido allá, bastante, bastante chévere. Amigo, también se puede olvidar la gente que puede unirse como miembro por un dolarito al mes, tanto el canal de fallas como de Válvula de Escape. Amigos, también no se olviden que en www.fallas.com pueden tener todas las noticias y calientitas como recién salidas del horno de la industria automotriz ecuatoriana y además también mundial. Aquí nos despedimos, amigos. No se olviden de venir acá a Chau Pimundo con este pues bonito favor, mundo. Nos despedimos, amigos. Rico. Sí, señores. Entonces, ya saben, nos vemos para la próxima. Bye. Adiós.